அருண் விருப்பப்படுறாங்கிறதுக்காக கண்ணை மூடிக்கிட்டு எதையும் எங்களால பண்ண முடியாது அப்படி விரும்புறான்னா அந்த பீல்டுக்கு போய் ஒரு ஆறு மாசத்துக்காவது அந்த அனுபவத்தை தேடிக்கிட்டு வர சொல்லு அதுக்கப்புறம் சாதக பாதகம் எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு பின்னாடி அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீ சொல்ற மாதிரி கையோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடலாம் இப்ப எல்லாரும் போங்க போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க வாங்க சொல்லிட்டாங்கல்ல நீங்க <laughs> நாங்க எதுக்கு சொல்றோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறல்ல அது வரைக்கும் சந்தோஷம் சரி நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்ன நாச்சியா இது விட்டா ஐஸ்வர்யா இப்பவே பங்க பிரிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணிடுவா போல் இருக்க விட்டா தானே அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அவ இப்படி எல்லாம் பேசுறாளேன்னு நீங்க எதுவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வார்த்தையை விடாம இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் அசந்திருந்தா ரெசார்ட் அவன் பேர்ல வாங்கி கொடுத்துருவீங்க போல இருக்கு இப்படி எல்லாம் நம்ம கோவத்தை தூண்டி காரியத்தை சாதிச்சுக்க ரூட் போட்டுட்டு வரா நீங்களும் அதுக்கேத்த மாதிரி இல்ல பேசுறீங்க இருக்கட்டும் இன்னைக்கு அவ பேசின பேச்சுக்கெல்லாம் அவளுக்கு இருக்கு மாப்பிள்ள வந்துட்டானோ சொல்லு மாப்பிள்ள ஆபீஸ்க்கு வந்துட்டியா வந்துட்ட நீ ரூம் கூட வந்துட்ட மாப்பிள்ள குட் மார்னிங் சிஸ்டர் குட் மார்னிங் நா என்ன சிஸ்டர் பாஸ் வந்தா தான் நீங்க ஆபீஸ்க்கு வருவீங்களா அது கார்த்திக் சார் தான் லீவ் எடுத்துக்க சொன்னாரு ஓ ஓகே ஓகே லீவ் இட் லீவ் இட் அப்புறம் சிஸ்டர் பல்லவியோட ரெக்கார்டிங் இருக்கு கார்த்திக் சார் சொன்னாரா ஆ சொன்னாருனா அதான பாத்தேன் பாஸ்ோட பிஏ நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம இருக்குமா சிஸ்டர் போன தடவை மாதிரி இந்த தடவையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க பல்லவி பாடுறத லைவா கேக்கும்போது செம்ம ஃபீலா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க இந்த வாட்டி ஆபீஸ்லயே இருக்கணும் அப்புறம் நீங்க பாட்டுக்கு கோயிலுக்கு போறாங்க போறோம் போயிடாதீங்க சரி நீங்க சீட்டுக்கு போங்க பாஸ் எனக்கா வெயிட்டிங் கூப்பிடவாங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க சார் தெரிஞ்சதுமே 
நம்ம டீம் பக்காவா ரெடியா இருக்காங்க ஓகே நீங்களா இருக்க தைரியத்தை தான் நான் கான்ட்ராக்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் பரவாயில்லாம் <laughs> சொன்னதுமேன் <laughs> இந்த வாட்டி பல்லவியை ரிசீவ் பண்றதுல ஆரம்பிச்சு ரெக்கார்டிங் முடிகிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் இப்பதான் மாப்பிள்ள நானும் சொன்னேன் பல்லவி வரும்போது கோயிலுக்கு போய் உட்காந்துடாதீங்கன்னு ஆல்ரெடி நான் மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட பேசிட்டேன் ஈவினிங் கம்போசிங் இருக்கு டியூன் ஃபைனல் பண்ணதும் நீங்க பல்லவி கிட்ட பேசி ரெக்கார்டிங்க்கு வர சொல்லிடுங்க ராஜா கம்போசிங் முடிகிற வரைக்கும் நீயும் கூட வேறு அதுவும் சொல்கிறதுக்காக தான் உன்னை வர சொன்னேன் மாப்பிள்ள இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட சொல்லுமா மாப்பிள்ள நான் இருக்கேன் மாப்பிள்ள ம் சரி நீ போய் இதெல்லாம் டீம் கிட்ட அப்டேட் பண்ணிடு ஓகே மாப்பிள்ள ம் தீபா நின்றுட்டே இருக்கீங்க உட்காருங்க இவ்வளோ நம்பிக்கையாக இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களே சார் ஆனால் இது எதுவுமே நடக்காது உங்கள் உயிரை பணைய வச்சு அந்த ஆள் சிதம்பரம் என்ன மிரட்டி பாட வச்சு ரெக்கார்டிங்கையே முடிச்சுட்டாரு சார் என்னாச்சு தீபா என்ன சார் எங்க ரெக்கார்டிங் பத்தி நான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாம உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒர்க் அசைன் பண்ண அதுக்கும் நீங்க யோசிக்கிறீங்க என்னாச்சு நான் ராஜா வச்சுக்கிட்டே உங்களை எதுவும் கேட்க வேண்டாம் தான் அமைச்சிட்டேன் சொல்லுங்க ஏன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததுல இருந்து எப்படி இருக்கீங்க இல்லை சார் ஏதோ தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை தலைவலிக்குதா டேப்லெட் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை வாங்கிட்டு வர சொல்லட்டுமா இல்லை சார் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டா சரியாயிடும் ம் சரி இருங்க ரெண்டு காஃபி என் ரூம்க்கு எடுத்துட்டு வாங்க இந்த வாட்டி கம்போசிங் பண்ணும்போது நீங்களும் கூடவே இருங்க இன்கேஸ் இதில் டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்லுங்க கிளியர் பண்றேன் சிதம்பர சார் வராரு விரோதி இல்லப்பா தொழில் முறையில சக போட்டியாளர் என்ன ஏழ்கான தெரியலையே தம்பி நான் எந்த பிரச்சனையும் பண்ண வரல 
பிஸ்னஸ் போட்டிய நான் கொஞ்சம் பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டேனு தோணுச்சு அதுதான் கார்த்திக் சாரை பார்த்து சமாதானமாக பேசிட்டு போகலான்னு வந்தேன் ரொம்ப யோசிக்காதப்பா போய் நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லு சரிங்க சார் நீங்க உட்காருங்க நான் போய் சொல்லிட்டு வரேன் அண்ணுக்கு இப்படிதான் நல்ல மாதிரியே பேசிட்டு வந்து கடைசியில டெரரா மாறினா இன்னைக்கு வந்திருக்கிற தோரணைய பார்த்தாலும் டவுட்டா இருக்கேன் மாப்பிள்ள சிதம்பரம் சார் வந்திருக்காரு மாப்பிள்ள வாங்க <laughs> சார் <laughs> <laughs> ஓ நீயும் இங்கதான் இருக்கியா ரொம்ப வசதியா போச்சு மேன் மக்கள் மேன் மக்கள் தான் தம்பி நமக்குள்ள இவ்வளவு பிரச்சனை வந்தோம் அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காம உங்க இடத்த தேடி வந்ததும் மன்னிப்பு கேட்டு போலாம் வந்த மனசொடஞ்சு நிலத்தடு மாறி நிக்க போறீங்கல்ல அதுக்காக அட்வான்ஸா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நினைச்ச மாதிரியே ஏழரை கூட்டு தான் வந்திருக்கான் போலையே நிலத்தடு மாதிரி நிப்புனா சார் நீங்களா ஒரு ஜட்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு என்ன அதில் யோசிக்காதீங்க நான் வேற ஆ அப்படியா தம்பி ராமூர்த்தி சார் அதை ஆன் பண்ண
என்ன தம்பி பாட்டு எப்படி இருந்துச்சு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாத பாட்டு தம்பி உங்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ளே பண்ணேன் உங்கள் ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் சரி பாட்டை விடுங்க குரல் அடையாள கண்டு பிடிக்க முடிஞ்சுதா ரஜினிகாந்த் ராதா அம்பிகா இயக்கம் எஸ் பி முத்துராமன் எங்கேயோ கேட்ட குரல் அந்த குரல் எப்படி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் தெரிஞ்சதுனாலதான இப்படி நான் சொன்ன மாதிரி நிலதடு மாதிரி நிக்கிறீங்க இதுக்கு தான் அட்வான்ஸா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டேன் என்ன தம்பி அப்படி பாக்குறீங்க இது மிமிக்ரி வேலையெல்லாம் எதுவும் இல்ல சாட் உங்க பேவரட் சிங்கர் பல்லவி பாடின பல்லவியே தான் அதுல எந்த டவுட் உங்களுக்கு வர வேண்டாம் பல்லவி பல்லவி மட்டும் பாடல சரணத்தோட சேர்த்து தான் பாடியிருக்காங்க முழு பாட்டையும் இப்ப பிளே பண்ண முடியாது கிராண்டா ஒரு ரிலீஸ் வச்சிருக்கேன் வந்து கேட்டுட்டு அப்புறம் உங்க முழு ஒப்பீனியனையும் சொல்லுங்க என்ன நானே ரொம்ப நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் வாயடைச்சு போய் நிக்கிறீங்க நானா ஒரு ஜட்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு யாரையும் அணுகிட மாட்டேன் தம்பி ஆனா நான் ஜட்மெண்ட் பண்ணா அது துல்லியமா இருக்கும் அல்லவி உனக்கு மட்டும்தான் பாடுவாங்களா நான் தான் சொன்ன இந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேலை இருக்குன்னு பல்லவி மட்டும் அதுக்கு விதி விளக்கா இருக்க முடியுமா என்ன சிதம்பரத்து கிட்ட மோதி ஒரு தடவை ஜெயிச்சதும் என் ஆட்டம் போட்ட நீ கிராண்டிஸ் வச்சு நான் குடுக்கிறேன் பார் பிரெஸ் மீட் அப்போ இதை விட தரமான சம்பவத்தை நீ பாப்ப தம்பி பாடுவேன்னு போல அதை நம்பி நீயும் போட்டி அந்த அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு பிளான் பண்றாரு இப்ப என்ன மாப்பிள்ள பண்றது 